Bab 1477 Kutukan untuk Neslandia Tuan Ulrich Grimm perkasa Semua orang berteriak serempak Orang-orang ini sangat bersemangat Mengikuti Ulrich Grimm Ternyata bisa menyiksa Neslandia Setelah Ulrich Grimm muncul di perbatasan utara Mereka membunuh ke segala penjuru Menghancurkan garis-garis pertahanan dan pangkalan-pangkalan Seluruh perbatasan utara dipukul oleh Ulrich Grimm. Semua orang beranjak mundur. Ini pertama kalinya aku melihat Neslandia mundur. Ulrich Grimm sangat kuat. Mereka telah memukuli seluruh perbatasan utara hingga mundur. Tidak terkalahkan, bagaimana mungkin Neslandia menghentikannya. Beruntung, Ulrich Grimm berada di sisi lawan dari Neslandia. Jika Ulrich Grimm berada di pihak Neslandia, itu pasti akan menjadi bencana bagi orang lain. Setelah Ulrich Grimm beraksi, negara luar bergolak. Ini adalah pertama kalinya orang-orang melihat Neslandia dapat dikalahkan seperti ini. Jika aku tahu akan seperti ini, aku akan membebaskan Ulrich Grimm dari penjara lebih awal untuk membunuh Adipati Agung, tidak perlu mengorbankan begitu banyak orang. Ulrich Grimm adalah kutukan untuk Neslandia. Dampaknya sangat bagus, jauh melebihi ekspektasi aliansi revolusi kebebasan. Naga hitam terbahak-bahak hingga matanya hampir menyipit. Awalnya, aku berencana segera melarikan diri dari Neslandia saat Ulrich Grimm beraksi. Sekarang sepertinya tidak perlu. Kita punya banyak waktu untuk pergi, sekarang kita dapat menyaksikan pertunjukannya dengan santai. Naga hitam tertawa. Phoenix hitam mengangguk, ya, mereka tidak punya waktu untuk memedulikan kita. Kita bisa pergi kapanpun kita mau. Bos, menurutmu bagaimana hasil akhirnya? Ulrich Grimm tidak terkalahkan. Dia tiga kali lebih kuat dari sebelumnya, di bawah komandonya banyak jenderal hebat. Tanya Macan Hitam. Naga hitam berpikir sejenak dan berkata, Kondisi akan berakhir dengan Neslandia yang bernegosiasi untuk berdamai dengan Ulrich Grimm, membuat konsesi besar, dan memberi syarat yang menguntungkan Ulrich Grimm. Aku tidak terpikir hal lain selain itu. Betul. Dengan kekuatan dan momentum Ulrich Grimm saat ini, dia sama sekali tidak bisa dilawan. Neslandia tidak berdaya. Hanya bisa menegosiasikan perdamaian. Tidak mungkin. Neslandia tidak pernah melakukan negosiasi untuk berdamai, pembicaraan damai. Mereka lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Aku juga tidak berpikir Neslandia akan bernegosiasi. Phoenix Hitam dan yang lain mengungkapkan pikiran mereka. Ya, itu benar. Orang-orang munafik Neslandia tidak akan pernah menyerah dan bernegosiasi. Tapi untuk menghadapi Ulrich Grimm, apa yang bisa mereka lakukan? Jika tidak berinisiatif untuk bernegosiasi, maka harus melawan Ulrich Grimm. Pengorbanan akan semakin besar, sama sekali sudah di luar kendali. Pada akhirnya, bukankah tetap harus bernegosiasi dengan Ulrich Grimm? Benar juga, setelah mendengar apa yang dikatakan naga hitam, semua orang sadar. Itu karena Ulrich Grimm terlalu kuat. Dia akan mendorong Neslandia ke arah jalan kematian. Jika Neslandia tidak ingin dimusnahkan, harus berinisiatif untuk bernegosiasi. Untuk bertahan hidup, mereka harus membuang semua martabat dan reputasi yang ada. Neslandia telah diinjak dan digosok di atas tanah. Situasi yang genting, mereka tidak memiliki pilihan lain. Lagi pula, Ulrich Grimm tidak terkalahkan. Sakit kepala. Bagi prajurit Fradron, dia adalah penyebab sakit kepala yang luar biasa. Ulrich Grimm tiba-tiba muncul di perbatasan utara, di luar dugaan mereka. Masalah utamanya Ulrich Grimm sangat kuat. Berhasil menerobos garis-garis pertahanan. Diperkirakan tiga perbatasan timur, barat, dan selatan akan mengalami kerusakan parah. Bahkan gandala dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Ulrich Grimm terlalu kuat. Di sekitar kita tidak ada yang bisa menghentikannya. 
bahkan jika Adipati Agung ada, aku juga tidak tenang. Kurasa dia tidak di level yang sama dengan Urik Grim. Ya, levelnya tidak sama. Simpan dia sampai akhir. Meski aku tidak yakin, namun saat ini, berita datang dari empat anggota lima basilis Neslandia lainnya. Bab 1478 Nathan yang diabaikan Mereka memiliki cara untuk menghadapinya. Ini adalah berita bagus untuk prajurit Fadron dan Neslandia. Di situasi seperti ini, situasi di mana Neslandia sangat terdesak. Berita datang. Mungkinkah lima basilis Neslandia akan kembali? Apa benar Fargigot berempat akan kembali? Semua orang sangat bersemangat. Itu tidak benar. Mereka berempat dalam kondisi fisik yang sama seperti sebelumnya, mereka tidak bisa bertarung. Lalu, murid mereka yang akan menggantikannya turun gunung. Apa murid mereka mampu? Fargigot berempat menyatakan bahwa keempat murid mereka telah mendapatkan warisan ilmu langsung dari mereka. Mereka adalah penerus yang telah mereka bina selama puluhan tahun. Dan dalam beberapa dekade terakhir, Fargigot berempat terus mempelajari Ulrich Grimm. Mereka telah mempelajari keterampilan tempur bela dirinya dengan sangat teliti. Karena itu, mereka berempat menciptakan satu rangkaian teknik serangan gabungan khusus untuk mengalahkan Ulrich Grimm. Sekarang, keempat murid tersebut telah menguasai rangkaian serangan gabungan ini hingga mencapai titik kesempurnaan untuk melawan Ulrich Grimm. Keempat anggota Basilis lainnya mengatakan bahwa Ulrich Grimm pasti akan kalah saat bertemu penerus mereka. Mendengar ini. Seluruh prajurit Fradron bersorak. Bagus sekali. Sangat bagus. Ternyata Fargigot berempat masih meninggalkan trik untuk melatih penerus lima basilis baru Neslandia. Benar-benar mengagumkan. Hebat sekali. Bahkan ada teknik serangan gabungan khusus untuk Ulrich Grimm. Luar biasa. Semua orang sudah mencium bau kemenangan. Atau bisa dibilang kemenangan sudah di depan mata. Sebelum malam ini, murid dari empat senior akan tiba. Lalu mereka akan pergi menghadapi Ulrich Grimm. Untuk meningkatkan tingkat kemenangan, kita harus memutuskan untuk membentuk pasukan siap mati. Sebisa mungkin kita kumpulkan master untuk membentuk pasukan siap mati, semuanya dilibatkan di medan perang. Terutama pasukan kekuatan tersembunyi harus mengirimkan orang-orang untuk bergabung dengan pasukan siap mati. Aku yakin murid dari lima basilis Neslandia ditambah pasukan siap mati pasti bisa mengalahkan Ulrich Grimm. Prajurit Fredron telah menyusun strategi. Bagaimana dengan Nathan Clark? Bukankah lebih baik dia bergabung? Ada yang mengajukan pertanyaan. Nathan Clark bertanggung jawab untuk membasmi aliansi revolusi kebebasan. Dia tidak diperlukan untuk menangani Ulrich Grimm. Untuk saat ini... Cukup dengan empat murid dari lima basilis Neslandia dan pasukan siap mati. Prajurit Fradron awalnya berencana meminta Nathan memimpin tim untuk melawan Ulrich Grimm di saat-saat terakhir. Ini adalah pilihan terakhir. Tanpa diduga, lima basilis Neslandia menyimpan trik terakhir, mengirim empat murid keluar. Nathan tidak lagi dibutuhkan. Kenyataannya memang seperti itu. Karena menurut semua orang, keempat murid itu lebih kuat dari Nathan. Keyakinan untuk mengalahkan Ulrich Grimm juga lebih besar. Lagi pula, ada teknik serangan gabungan dari lima basilis Neslandia. Jadi Nathan tidak lagi dibutuhkan. Dia hanya perlu membasmi aliansi revolusi kebebasan. Betul sekali. Teknik serangan gabungan yang diteliti oleh Fargigot berempat secara khusus ditujukan pada Ulrich Grimm. Mereka dapat mengalahkan Ulrich Grimm. Tapi itu hanya berlaku untuk Ulrich Grimm di masa lalu. Mereka berempat tidak akan pernah menyangka bahwa Ulrich Grimm saat ini tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Serangan gabungan mereka hanya bisa mengalahkan Ulrich Grimm yang dulu, namun mereka tidak bisa mengalahkan Ulrich Grimm yang tiga kali lebih kuat. Hal ini tidak terpikirkan siapapun. Ketika mereka mempelajari Ulrich Grimm, Ulrich berkembang pesat. 
Ketika Nathan menerima perintah ini, dia tertegun. Dia sibuk mengurusi masalah ini, dia hampir mengendalikan semua hal ketika sudah mencapai titik terpenting. Dan dia sudah bersiap bertarung. Namun pada akhirnya dia tidak bisa berpartisipasi. Dia diutus untuk menangani aliansi revolusi kebebasan. Hanya karena keempat murid lima basilis Neslandia muncul, dia tidak lagi dibutuhkan. Mengabaikan dia. Nathan tidak terima. Bersambung.